ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജനിമോഷ എന്ന് പറയുന്ന എമുലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് റാമും സ്പീഡും കുറവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രിവ്യൂ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എമുലേറ്റർ ആണിത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പ്ലഗിനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ എമുലേറ്റർ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാങ് ആവാതെ ഒരു എമുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമുലേറ്റർ ആണിത് എമുലേറ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനിമോഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് എമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വേണം അപ്പോൾ എമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനിമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഹാങ് ആവാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു എമുലേറ്റർ ആണ് ഗൂഗിളിൽ ജനിമോഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ജനിമോഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വെർഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ജനിമോഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിൽ ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമേ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നേരത്തെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ സൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒട്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കമ്പനി ടൈപ്പ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രീലാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റി ഇടേണ്ടതാണ് ഇന്ന് കമ്പനി നെയിമ് നമ്മൾ ഏത് നെയ്മായാലും കൊടു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ പേര് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല യൂസേജ് ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രി ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ താഴത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗെറ്റ് അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ഡൗൺലോഡ് ജെനി മോഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രയൽ വെർഷൻ്റെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് വിൻഡോസ് മാക്ക് ഉബുണ്ടു ഇത് മൂന്ന് വോയിസിലേക്കും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ വിൻഡോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസിൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ട്രയൽ വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് വിത്ത് വിർച്വൽ ബോക്സും വിത്തൗട്ട് വിർച്വൽ ബോക്സും ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിത്ത് വിർച്വൽ ബോക്സ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഗെറ്റ് ജെനി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ താഴോട്ട് പോയാൽ ഗെറ്റ് ജെനി മോഷൻ പേഴ്സണൽ വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡൗൺലോഡ് ജെനി മോഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് വരുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിത്ത് വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എം ബി ഉള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയലുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ് ടാസ്ക് മെനു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എം ബി ഉള്ളൂ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഐ ക്ലിക്ക്
ഷോർട്ട്കട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഓർണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ടാബിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറലി നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ സു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലോഞ്ച് ജേണി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അത് ഫിനിഷ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെർച്വൽ ബോക്സ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ് കാണുക അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഓർണം ജെനി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ലോഡിങ് ഇമേജ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും വെൽക്കൺ ടാബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സൈനിൻ്റെ ഓപ്ഷനുണ്ട് പിന്നെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം താഴത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരും അത് താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസാണ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനുള്ള സൈസ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് നോയാണ് ജനി മോഷൻ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്ത ആ പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സൈനിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ജനി മോഷൻ ഒന്നോടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളത് എമുലേറ്റർ റൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിവൈസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് റെസൊല്യൂഷനോ ഉള്ള ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സൈനിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം സൈനിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിവൈസുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ സൈനപ്പ് ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ സൈനിൻ ചെയ്യുകയാണ് സൈനിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ന്യൂ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് കാണാം ഇത് നമുക്ക് പല ഫോണിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ എച്ച് ടി സി മോട്ടോറോള സാംസങ് സോണി എസ്പീരിയ ഗാലക്സി ഇഷ്ടമാതിരി ഫോണിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂസ് സൈനിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാമും സ്പീഡും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിയ ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടിയ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെർഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ കാണാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എം ബിയുടെ ഒരു ഫയലാണിത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ നല്ല സ്പീഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫിനിഷ് പട്ടണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാം കസ്റ്റം ഫോൺ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് ഇനി മേളിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു പുതിയ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുന്നോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എമിലേറ്റർ ജെനി മോഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമേജ് ആദ്യമേ കാട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ കാണുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനും എല്ലാം ഈ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എമിലേറ്റർ ഒട്ടും ഹാങ് ആവത്തില്ല കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടും ഹാങ് ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാം ഓൺ ആയത് അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എമിലേറ്റർ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള എമിലേറ
ആ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്ലഗിൻ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് പ്ലഗിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളൂ അമ്പത്തൊമ്പത് കെ ബി ഉള്ളൂ ജനിമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഗിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്ലോസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ജനിമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും എ ബി ഡി മാനേജർ റണ്ണ് എന്നീ ആ ഒരു ടാബിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ജനിമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ലോക വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ ടോപ്പിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റിങ്സ് മെനു ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജനിമോഷൻ്റെ ഫോൾഡർ എവിടെയാണോ ആ പാത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ മൂന്ന് ബട്ടണുള്ളൊരു കോളത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരാം ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് സീല് ജനി മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ജനിമോഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നോടെ ജനിമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള ഒരു ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈസ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫയൽ പ്രിവ്യൂ ഒട്ടും ഹാങ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്തുള്ള എമുലേറ്ററിനെക്കാളും നന്ന നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഈ എമുലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനിമോഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ജനിമോഷൻ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരി